Il pensiero di Darwin è attuale, anzi attualissimo. Eh, purtroppo Darwin è stato imbalsamato, la lettura dei suoi libri dà l'impressione da parte degli storici che si sia fermato lo studio dell'evoluzione delle piante e degli animali al 1859, quando venne pubblicata l'origine delle specie. In realtà la biologia evoluzionistica è una disciplina in pieno fermento. Non ha mai, non ha mai smentito i fondamenti dell'ipotesi darwiniana della sopravvivenza migliore del più adatto, ma è tuttora in evoluzione. Bisogna stare attenti però a non estendere il pensiero darwinista eh, troppo al comportamento umano o addirittura alla società umana, se non ne potremmo trarre la, con la conclusione che chi è povero lo è perché è poco dotato intellettualmente e non per delle leggi sociali ed economiche per le quali ci possono essere svantaggi anche di partenza. Il disegno intelligente è diventato un contenitore per una serie di punti di vista secondo i quali, eh, per farne una descrizione di questo pensiero un po' sommaria, eh, non succederebbe tutto per caso, anche se Darwin e i darwinisti non parlano mai di caso, perché in natura il caso è anche quello un fenomeno naturale, ma ci sarebbe una suprema intelligenza che, intelligenza che avrebbe disegnato il mondo dei viventi. Eh, ovviamente questo punto di vista eh, è diventato un campo di battaglia per delle visioni di cosmologie nelle quali esiste o non esiste un creatore supremo, esiste oppure non esiste una logica della natura che è stata immaginata da una mente superiore. Darwin è stato un uomo terribilmente silenzioso e dubbioso, probabilmente anche depresso. Eh, non si sarebbe certo aspettato che a distanza di 200 anni dalla sua nascita, 150 dalla pubblicazione del suo primo libro importante sull'origine delle specie, fosse diventato oggetto di tante e tanto forti tifoserie. Spesso si sconfina tra quello che è la proposta darwiniana che spiega perché un fiore ha quel colore per attirare gli insetti e magari quell'odore per attirare gli insetti che sentono quegli odori, per arrivare a spiegare perché una società è strutturata in una certa maniera o perché il traffico nelle città eh, vada in una maniera più o meno caotica. Io non so cosa ne penserebbe oggi Darwin di questi schieramenti. Eh, scherzosamente potrei dire che potrebbe farsi una bella risata.